Hi all, I'm Vicky. This is the sixth lecture of class 10 physics chapter electricity. In the Shirki Namla, electricity is a full chapter and the Shimati important that Venda equations along with incorporate it or a quick revision. Let's start revising. Electric energy is electricity and energy. It's a controllable and convenient form of energy. Now, we have to do this electric current. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the Electric charge is the flow of electric current and electricity. Now, we have to do this electric charge. We have to do this in the same way. Q is equal to plus or minus m into e, where n is the number of electrons or protons. Because the charge is positive and negative. The positive charge is constituted in the RRR. Protons. Negative charge is constituted in the RRR. Electrons. So, net charge is equal to plus or minus m into e. So, e is the charge of electrons. That's why the charge value is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. We have problems with this equation. Then, we have to say that this is the flow of this electric charge. We have to say that this is the closed path. We have to say that this is the closed path. Then, we have to say that this is the closed path. Then, we have to say that this is the closed path. That's why we have to say that this is the closed path. I is equal to Q upon T. Q is the charge, T is the time. Then I is equal to Q by T. That equation is important. If we have a unit of charge, we will have a unit of charge. That is the current, I. I is equal to Q by T. Then we will have a unit of charge. Then we will have a unit of charge. Then we will have a unit of charge. Then I is equal to Q by T. Then we will have a unit of charge. 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 This electric current is a body that has a charge and an ability. That's what we call the electric potential energy. Then, this electrical potential energy per unit charge. That's what we call the electric potential. Then, again, one circuit is also current. That's why there is a charge in the flow. What is it? If you want to say that, if you want to say that, that is a high pressure and low pressure. That's why there is an electrical pressure difference. That is a charge in a circuit. That pressure difference is the electric potential difference. And again, what do we measure? V is equal to W by Q. Work done in moving a unit charge. So, V is equal to W by Q, another equation and potential difference in the SI unit is no volt. Then, 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 column. That's why we have learned that in an electrical circuit, we have different components in the symbols. We have learned that we have learned that. Then, we have learned that we have learned that we have learned that. Ohm's law. In that Ohm's law, V is equal to IR R in the equation. That is the potential difference in the equation. That is the potential difference in the equation. That is the current directly proportional to the physical conditions. That is the constant temperature. The electrical potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor. And again, we have a proportionality sign. We have to incorporate the proportionality constant in the resistor. V is equal to IR. R is equal to V divided by I. So, these equations are one of the most important things. This resistance is the SI unit of ohms. So, R is equal to V by I. 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. Then, that's why we have an important thing to do with the VI graph. So, VI graph is the resistance of the resistance. We have to do that. Yes, this is the VI graph. Y axis लो V हम, X axis लो I हम आने के लिए हमारे V I graph हम बनाएँ। In the same time हमारे पे Y axis लो plot ये देखना दायी हम, X axis लो V हम आने के लिए हमारे I V graph हम बनाएँ। अब ये V I graph इनके slope हम बनाएँ ना दाल। इधर ने resistance हम बनाएँ ना दाल। अर्थात gradient के resistance हैं। अरे समय में I V graph आने के लिए आदिन ने slope हम बनाएँ ना दाल one by R आएगी। 
ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വി ഐ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ ഓരോ വോൾട്ടേജുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ലൈക്ക് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ട് കറണ്ട് മെഷർമെൻസും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടു മൈനസ് ഐ വൺ ആൻഡ് എഗെയിൻ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമ്പം ആർ ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസെൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു റോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ നമ്മുടെ അനദർ ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ റോയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് എൻ ടു എൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതി അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എന്നാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡി നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എസ് ഫോർ സീരീസ് അപ്പോൾ ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത രീതിയായിരുന്നു പാരലൽ കണക്ഷൻ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിലും അടുത്ത എല്ലാത്തിൻ്റെയും എൻസ് അടുത്ത പോയിന്റിലും അങ്ങനെ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ അങ്ങനെ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസുകളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പി പി ഫോർ പാരലൽ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ബോത്ത് പാരൽ കണക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വരുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊരു വലിയ റെസിസ്റ്റൻസിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് അതിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതേസമയം പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ അതിനകത്ത് ഏതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്താലും അതിനേക്കാട്ടിലും ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ജ്യൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ അതിൽ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ഉണ്ടായ ആ ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു ലോണ്ടറി അയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടോസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പൾ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വർക്ക് ഡൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻഡു ക്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബ്ല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി കിട്ടും അല്ലേ വി ഇൻഡു ക്യൂനകത്ത് ക്യൂ ഇൻഡു ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടി എന്നുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നുള്ളത് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് എച്ച് കൂടാ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വി ഐ ടി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ ഇൻറ്റു ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണെന്ന് പക്ഷേ അതൊരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കിലോ വാട്ടിലാണ് പവർ പറയാം അപ്പോൾ ശരിക്കും എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ഇൻറ്റു ടൈം വരുമ്പം കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ശരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ശരിക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയില്ലേ കറണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വൺ ഒരു യൂണിറ്റ് കറണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് അപ്പോൾ കിലോ വാട്ട് അവറിനെ നമ്മൾ ജൂൾസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് വോൾട്ട് ആണ് ഒരു അവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ജൂൾസ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ജൂൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കണം പറ്റാവുന്ന പോലെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് എഗെയിൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യു ടൈം ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ